，王爷有何吩咐？肚子饿瘪了，进宫之前，去前面七里香吃点东西吧。喂，去七里香。草民参见昌邑王。常掌柜，你我认识不是一天两天了，别那么拘礼，起来吧。昌邑王，自从云哥不在这儿长出以后，您都很久没来咱们七里香了。以前您可是常跟孟公子来呀？嗯，仔细想想，其实没多长时间，不过一切已经物是人非了。您。不好，一路到长安，肚子都饿瘪了。有什么好菜，随便给我上吧。没问题，马上来，您请。来，嗯，是不是？菜不合您的胃口，不，很好吃<咳>。你喜欢就好，你喜欢就好<咳>。这些菜都是你七里香的厨子做的啊？是。这些菜真的是你七里香的厨子做的啊？是。我问最后一遍，这些菜。是你七里香的厨子做的。哎呦，昌邑王，草民不是有意说谎，请昌邑王恕罪饶命，请昌邑王恕罪饶命啊！进来吧，红衣，别躲着了。起来！你是在逼我不把你带进宫，你就不起来是吧？那你就跪着吧。自从你哑了以后，我立了规矩，不准任何人打你、骂你、训你、伤你。现在你就这样跪着逼我，是想让我破了我自己的规矩是吗？我不让你陪我进宫是为了你好，我是为你好，你知道吗？我要喝茶，我要喝茶，不是茶，这是酒。出去给我找茶去。嗯，我答应你了，领你进宫。愣着干嘛？给我找茶去。恭喜大哥呀！这次进宫，霍光一定会推举你登基，你总算如愿以偿了。大哥这两个字我可担当不起，要不你还叫我大公子吧，有话直说。你有没有带走云哥？小中娘果然出事了。你到底知道什么？皇上驾崩以后，小厨娘的处境一定会很危险，因为她毕竟是皇上的枕边人。谁知道皇上在临走之前有没有给她足以左右朝政的权利啊？这种想法，文武百官有。
百姓也有。霍光心里有，刘询有，我心里也会有。不过我保证，绝对没有动你的云哥。我知道你不相信我，不过我言尽于此。我可不想再跟大狗熊打上一架。你今儿这毛不错。这是啥？我才刚进城，刚刚吃完饭，这么快对我动手，是不是不太合适啊派人行刺昌邑王刘贺，本将奉大司马之命前来捉拿。快说，刘群人在哪儿？侯爷，侯爷不在府上。启禀将军，没有发现杨武侯的踪迹。难不成他跑了？走。哎、老臣恭喜昌邑王，太后娘娘准备下旨，让您。继承皇位，是吗？老臣希望，昌邑王登基以后，不要辜负太后娘娘的一番美意，懂得知恩图报。那太后娘娘有什么愿望要我帮她完成啊？太后娘娘知道老臣一直相当关心解忧公主目前种种危机的情势。所以，他希望昌邑王登基以后，能立刻与边塞的盟友联系，动用您的一切关系，并派兵援助解忧公主，缓解公主的危机。太后娘娘还真是忧国忧民呐、啊，对各种危机的处理都这么有见地。真不愧为霍大司马的外孙女啊<笑>！呃，昌邑王是个聪明人，您一定知道怎么行事，对自己最为有利。我若登基后，太后娘娘的愿望一定完成。但是在这之前，大司马能不能先帮我完成一个愿望？昌邑王，请讲。找出是谁伤了我的婢女红衣。你若找不出来，没有红衣伺候我，我的心情就不好，太后娘娘的愿望我就实现不了。老臣已经查出，杨武侯刘询设有重嫌，此事一定给您一个交代。嗯，嗯，那
，弄疼你了吧？真的是不好意思，我只是想替你把伤口的脓血给挤出来。头发真美，改天让我帮你梳头吧，妹妹。我只是一个下人，没资格跟霍姑娘当姐妹。看来你挺有自知之明的嘛。昌邑王马上就要登基当皇上了，而我就会是他未来的皇后。你既然明白我们不可能成为姐妹，那你也应该清楚，你根本就没有资格待在他身边。红衣该走该留，关你屁事儿！这么无理啊！看来你果然很在乎他。谁准你进来看红衣的？你别忘了，我是你未来的皇后。我来看一个你的下人，有何不可？哟，还没过门呢，就把自己的夫婿看得这么紧，如此悍气，难怪孟觉不要你。你们霍家打什么如意算盘，我知道。让我干什么，我答应你们。我看谁敢动红衣。好，你们就在一起好好相处吧。我只怕你时日无多。参见大司马。哎，将军不必多礼，大司马请。老夫今天来，是有要事，请将军帮忙。大司马请说。先帝驾崩以后，人心不安。近日，我发现大汉各处都有兵力暗中集结，老夫怕会有内乱，不能不事先防范呐、啊。大司马的意思是，在新帝登基之前，老夫请将军派兵。在大汉各个重要城镇，严加防范，安定民心，以保天下太平。若是为了天下太平，末将自当义不容辞。可调兵之事，末将只受命于皇上，只听命于兵符。大司马若是有新帝的圣旨和兵符，末将一定立刻出兵。也就是说，没有圣旨和兵符，将军是绝对不会出兵的。大汉朝律法如此，末将只能遵守。那老夫就告辞了。末将送大司，不必多礼。侯爷，看来他还没有拿到皇上的玉玺和兵符，那就意味着他现在还没有能力掌控全局。侯爷，那接下来我们该怎么办？昌邑王遇刺，霍光一定是想让我当替罪羔羊。看来我得先躲一阵子，咱们就静观其变，伺机而动。末将遵命。侯爷，该吃药了。
宝贝儿，该吃药了。你怎么了？昨天霍成军是不是给你抹什么东西了？我去给你弄解药。霍成军，把红衣的解药给我。嗯，好香的茶。昌邑王有事就坐下来慢慢说。本王要解药。我可以给你，不过你答应我一件事。答应什么？我不想再看见红衣了，我想让他离开。你凭什么要求本王？凭我是你的皇后，凭我现在手上有解药，凭我想让红衣死。他就活不了。昌邑王，请自重。来，刘浩，你不想要解药了吗？请昌邑王坐下。推举我登基。就是为了让我当傀儡皇帝，昌邑王，您这话言重了。以后，你是皇上，我是皇后，我们夫妻俩各取所需。现在，可不要把关系弄僵了。我问你，你给不给我解药？我说了。我要红衣离开，我绝不让红衣离开我。好，如果你不能让红衣离开，那只能让我这个未过门的妻子来出手帮你。到最后，我会让他离开，也说不准。请昌邑王在登基之前将此事办妥。解药呢？哥哥，贝、哎、儿，怕是您刚才那一拳把这解药的瓶塞给震坏了吧？啊拿到解药了，小娟，你怎么来了？他的脉象薄弱，情况很危急，到底怎么回事？他中毒了，是霍成军昨天来给他下的毒。快，为他吃解药，来，快！哎、小娟，你看着红衣，我再去拿解药。你干什么呀？不想活了，我不想因为我害你被别人欺负，你就要当上皇帝了。要是有我在，只会成为你的负担，让你被别人威胁。是我一辈子。我希望看着你笑。我第一次看见你，你就是这样笑着。
，你要乖乖让孟姐帮你解毒，好吗？驾崩，谥号孝昭皇帝。同年，上官太后颁旨，昌邑王刘贺登基继位。景新皇主持大行皇帝检殿仪式定是因为忧伤过度而忘记了换衣服。小的现在带您去换衣服。本王，我是朕。朕今天是特意穿了龙袍，拎了壶酒，来庆贺，庆贺先帝。正值英年，早早薨逝，庆贺先帝，这么早就脱离了，这闷得要死的皇宫，我庆贺先帝，庆贺先帝早死早超生，皇上。去，给我倒杯酒去。给我倒杯酒。都愣着干嘛？给我站起来！少爷，千玺，小的在。皇上哀痛过度，还不快扶皇上回寝殿休息。喂，喂，什么喂呀、啊、你？你听谁的？我是朕，我是皇上。
，先帝、啊，先帝、啊，朕终于知道你为什么活得这么苦了。你死得好啊！啊，怎么坏了？在。把我放开！冤，冤！我诛你九族！你放我下来！冤！我诛你九族！皇上一直在喝酒，大人请在门外等候，小的进去通报一声。给我滚！谁都不准带走我的红衣！你们怎么回事？又是皇上生气了？我进去看看。皇上，红衣已经死了。你也要抢走我的红衣？给我滚！给我滚！你滚啊！滚啊！啊！啊你应该放手。让他入土为安，小军，我知道你恨我。我为了当皇帝，我利用你和云哥，我还害死了先帝。我现在当上皇帝了，可我也有报应了。你成全我。你成全我吧，你让我跟，让我跟红衣作伴去，你现在就杀了我，你现在就杀了我，你为何不杀我？现在对你来说，活着才是最大的痛苦。为什么要当皇帝？我为什么要当皇帝、啊？你若不想当这个傀儡皇帝，就应该好好的振作起来，当个好皇帝。你放屁！我问你，云哥死了，你振作得起来吗？倘若云哥真的死了，就算我伤心的活不下去，我死之前。也会亲手替他报仇。你想要我忍气吞声？你想让我受制于火光，做一个傀儡皇帝？你想让我娶那个害死红衣的女人做皇后？没错。如果你想替红衣讨回公道，如果想让红衣死得有价值。现在什么气你都得给我咽下去！你处心积虑想穿的这身龙袍，是用红衣的血换来的。他是不想成为你的弱点，才不肯喝这解药。他希望他死了以后，你毫无牵挂，也不会受制于火光，能够做一个百姓爱戴的好皇帝。可你现在自暴自弃。你想把得到的权利拱手让给霍光吗？你这样，红衣不就白白牺牲了？我以为你会来看我笑话，就算不落井下石，也会袖手旁观，看着我自暴自弃。你为何要跟我说这些啊？我是不想眼睁睁的看着红衣白死，而且我也没说不把你当兄弟。那你
，让我再跟红衣多待一会儿。我再看他最后一眼，我得送他走。屌丝接龙凤，露彩之云下，一寸同心旅，百年长名花。红叶，你不知道，我也会打同心切吧？执子之手，结发同心。红叶。你先去来时等我，我随后就去找你。皇帝哥哥，我又把树重新种上了。没有你在的皇宫，实在太寂寞了。我希望这棵小树能陪着我，就像当年那棵陪着你等云姐姐的一样。太后娘娘，什么事？豁达司马求见。老臣听说你店里正在收拾东西，就过来看看。太后娘娘，怎么真的要搬进长乐宫啊？是啊。哎呀，听说皇上自上次大闹仪式以后，不但不理政事，整日饮酒，甚至还将一名婢女的尸首放在身边。不许任何人靠近，惹得满朝文武议论纷纷呐、啊。这事哀家也听说了。太后娘娘，不觉得皇上太过荒唐了吗？也许皇上只是尚未适应宫中的生活，过些日子就好了。要是皇上一直都是如此呢？那哀家。只好日日祈求上苍，请上苍赐给我们大汉一个明君。皇上驾到！参见皇上，参见皇上，参见皇上。老臣参见皇上，免礼。哀家参见皇上。太后娘娘不必多礼，朕应该早些来向太后娘娘问安才对。看来，皇上的心情好多了。朕今天来找太后娘娘，是想跟太后娘娘道歉。朕之前因为哀痛过度，在先帝的遣殿仪式上失态了，望太后娘娘见谅。朕以后绝不会再干这么荒唐的事儿了。皇上能自省自重，是万民之福。哀家。期待皇上将来的作为。谢太后娘娘宽容。老臣也期待皇上能尽快上朝，掌理国事。满朝的文武都期待您的指示。朕自有分寸。劳大司马费心了，朕还想跟娘娘聊些提己的话。大司马，你可以先离开了。老臣就
，先告退了。本以为红衣一死，刘贺必颓废丧志，更加容易受我们的控制。没想到他居然振作起来了。不管他心里是怎么想的，从他对待太后娘娘的态度来看，肯定会对我们不利。老爷，宫里来人了，快请。元平元年，皇帝下诏，命大司马大将军府霍成军即刻入宫，不得有误。呃，皇上有没有说，为何召小女进宫啊？回司马大人的话，圣上的意思，又岂是小的能随意揣测的？姑娘，还是赶快接旨吧。成君接旨，谢皇上。嗯、皇上，霍成君霍小姐到了。参见皇上。喂你来了。不知皇上召成军入宫何事？你不是想嫁给朕吗？朕现在就满足你这个愿望。朕在想，封你什么好呢？婕妤如何？谢皇上隆恩。从今天开始，我就叫你霍婕妤。这上头写的，就是你的命。霍成君入宫，封霍婕妤。隔年，霍婕妤因。无所处，被陛下贬至招台宫。从此，孤单一人，终老之死。你什么意思？谁让你站起来的？谁让你就是你的？跪下！好威风！你能当上皇帝，靠的是我们霍家，你别忘了。不是为了让你活着，我折磨你，我也想拍死你！你想当朕的女人？你是不是想做朕的？